Hello everyone, welcome to lecture 5, principal component analysis. As a lecture take to talk, I lecture for a review class. I will be able to boost the video. I will be able to note the problem. I will be able to review class. I will be able to talk about the topic. I will be able to talk about the topic. आर आस्केर कोर्स से आस्केर ये याद आते लेक्चर है ऑनेक मैथमेटिकल टर्म थक भी ऑनेक मैथ थक भी एवं तो माते इंट ये अंडर के लाइफ में जो तो मैथ कोर्स हो तार पाई 50 परसेंट मैथ कोर्स के हम रख आवार करे फिर बो आस्केर ये एक लेक्चर है सो क्यों भाई पे हो ना तो अबे यह होता है जे ये कोर्स माने ये इंटुएटिव आइडिया बुझले ही चलो तो शुरू करी प्रथम हे कार्स अफ डायमेंशनिटी डायमेंशनिटी आसले एक बड़ो प्रब्लेम ही डेटा सैंटिस्टर जो मेन समस्या जेटा है एक ख्याल करो ये एक थ्री डायमेंशनल डेटा टू डायमेंशनल एट वन डायमेंशनल ये डेटार जे एखे सैम्पल जगह आखने सेम सैम्पलगर जो टू डायमेंशनल थ्री डे वन डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन एट सो थ्री डायमेंशनल थी टू डायमेंशनल कन्भार्ट कर वे हम प्रोजेक्शन नवा सो हम रखने ये तथ्य के कुपोजिशन नहीं ये तथ्य पागे से ये तथ्य के कुपोजिशन नहीं इखने पागे से सिर्फ तो ख्याल करो देखो एक अंत के डेटर मोड़ जो स्पेस चा चिलो स्पेस चा ऑने कॉम जहीं तो ये तथ्य वन डायमेंशनल तो तालु शुद्ध मात्र एक्स एक्स बड़ा बड़ी होते पड़े सो इखने डेटर के तथ्य स्पेस चा ऑन मंग ए ग्रोथ चा होच्छे एक्सपोनेंशियली इटा हमरा बुझते पड़ते सी सेकेंड होच्छे डेटा डाइमेंशन बारा माने डेटा जो नेक्स्ट चा कॉस्ट बारा ओके अब अर इटर मुद्दे एक ता यह होते पड़े जे जेरे जेटा डाइमेंशन गुला आश्ले की डाइमेंशन गुला के एक ता फीचर राइट इकन वन डाइमेंशन माने एक ता मच्छे फी ये फीचारगलर मध्य एक रिलेशन थकते लाइक ये धर एक्स एक फीचार आसे साथ ही हे वाई एक फीचार आसे और जेड एक फीचार आसे सो ए रकम हे एक्स ए वाईटा के जो किस लिनियर किस ट्रांसफर्म करी तब जेड पाव जाए लाइक एखान धरण एक्सर मान वन जो वायर मान टू तक जेडर मान पासी फाइव आर एक्सर मान हे टू वायर मान हे फोर जेडर मान हमें देखते टेन तेल ये इजिली इटा थे इजिली हमें बेर करते इधर मध्य रिलेशन टा होच्छे इरोकोम जे की बोले x plus two y x plus two y इटा जो भी कोरी x plus two y इटा जो भी कोरा है ताहला हमारे जेट टा पाई पे जाए ताले ए टाइप पे जे फीचर गुला जे गुला है ए टाइप पे फीचर जो भी था के तो बेशे देख लो ऐसोले रिडंडेंट क्या उन्हें इटा मॉडल इम्मीते बुझे नहीं दे पा रहे जे ऐसोले x plus y तो जे कारण ये बला हे डिनिया रिलेशनशिप यम डायमेंशन जो थे तब से मडलगुल्क के अवर फिट कर दे मैं मडलगुल्क के कन्फ्यूज कर दीचे ये ये तो अलरेडी पे तो ये देव मैं मडल और कन्फ्यूज हो जाए तो जे कारण डायमेंशनगुल्क के रिडिउस करा उचित सो ठीक एक्सपेरिमेंटर रेजल्ट से जो डायमेंशन बढ़ते थे इटर परफरमेंस आस्ते आस्ते कमते थे देखा जाए एक अप्टिमाल पॉइंट आज पॉइंट आसमें परफरमेंस बेस्ट पाव जाए तो टार्गेट हो पॉइंट बेर करो ओके सो एटार जो आप जो करते हमें प्रिन्सिपाल कम्पोनेंट एनालिसिस जदिवने प्रि प्रोसेसिंग और किस टेक्निक बोलोम तो वोटार मध्य थी पी पी सी एट हे बेस्ट एट प्राय खूब फ्रिकुएंटलि यूज कर बड़ो एप्लीकेशन हो नेटफ्लिक्स नेटफ्लिक्स हे यूजार और हे मुभिर जो इत रेटिंग आसे आसले क्रिएट क्योंकुलेट कर पी सी एर यूज कर तो चलो प्रथम होते पी सी एर प्रथम तरह क्या हे एट डायमेंशनिटी कमानो सपोज एखे एक नोटेशनगुल इम्पर्टेंट नहीं इनिशियल डायमेंशन छो डि डायमेंशन के रिडिउस करार पर है के तेल टार्गेट हम डायमेंशन नहीं आसा इनिशियल डायमेंशन आ डि एखे एक मैथमेटिकल एक मैट्रिक्स आए तो ये एक जेनारेट करी धरे नाओ तो एक फीचार मैट्रिक्स तुम्हारे आज एक्स ओके एक फीचार मैट्रिक्स आज एक्स एन तुम टार्गेट हे तुम यटा थे तुम बनाते चाओ हे तुम टार्गेट मैट्रिक्स हे कि जेड तो एक डायमेंशन एक खेला करी 
সো ডাইমেনশনটা হচ্ছে এটা ডাইমেনশনটা হচ্ছে ধরে নাও আমার একটা মাত্র স্যাম্পলই আছে যার ডাইমেনশন তাহলে কত থাকবে একটা স্যাম্পল তাহলে ডি ইন্টু ওয়ান ডাইমেনশন ইন্টু ওয়ান মানে একটা স্যাম্পলই আর এটার মধ্যে তাহলে স্যাম্পলটা আমাকে নিয়ে আসতে হবে ডাইমেনশনে কনভার্ট করতে হবে কে তাহলে এটা ডাইমেনশন হতে হবে কত কে ইন্টু ওয়ান যদি ধরো অনেক স্যাম্পল থাকতো তাহলে এখান থেকে অনেকগুলো স্যাম্পলের জন্য হতো তাহলে কে ইন্টু এন আর এখানে চলে আসতো এখানে কে ইন্টু এন জি ইন্টু এন তাই তো সো অনেকগুলো যখন যদি মনে করো মাল্টি এনটা স্যাম্পল থাকতো একটা স্যাম্পল হলে একটা ওয়ান হতো মাল্টিপল স্যাম্পল হলে সেখানে এনটা পর্যন্ত থাকতো ওকে ফাইন দ্যাট সিন্স গুড তো এখন এটা থেকে আমরা সেখানে এইটা কনভার্ট করব কিভাবে এই কনভার্সনের জন্য আমরা চলে আসব ম্যাট্রিক্সে তো ম্যাট্রিক্সের একটা ফর্মুলা আছে একটু মনে করে দেখো ম্যাট্রিক্সের আমাদের একটা খুব সুন্দর একটা ফর্মুলা ছিল যদি আমরা এই তিনটা ম্যাট্রিক্স আমরা পাই সি ইজিক্যাল টু হচ্ছে এ ক্রস বি এ ক্রস বি তাহলে এখন যদি এ ম্যাট্রিক্সের ডাইমেনশনটা হয় এ ম্যাট্রিক্সের ডাইমেনশনটা যদি হয় তোমার ধরো এরকম যেখানে এ ম্যাট্রিক্সের হচ্ছে এ ম্যাট্রিক্সটা হচ্ছে ডাইমেনশনটা হচ্ছে তোমার এম ক্রস এম ইন্টু এন এবং বি ম্যাট্রিক্সের ডাইমেনশনটা হচ্ছে তাহলে কত হওয়া লাগবে ধরো এন ক্রস কে তাহলে এখন এই দুইটা থেকে আমরা বের করতে পারি সি ম্যাট্রিক্সের ডাইমেনশন কত হবে সি ম্যাট্রিক্সের ডাইমেনশন কত হবে এটা থেকে দুইটা থেকে বের করা যাবে না এম ইন্টু কে রাইট এটি তো আমাদের রুলস আমাদের রুলস বলে এখানে ম্যাট্রিক্সের রুলসটা এটাই বলে তো এম ইন্টু এন ডাইমেনশন কোনো ম্যাট্রিক্সকে এন ইন্টু কে ডাইমেনশন ম্যাট্রিক্সের সাথে মাল্টিপ্লাই করলে আমরা যদি যে ম্যাট্রিক্স পাবো তার ডাইমেনশন হবে এম ইন্টু কে সো এইখানে এই প্রপার্টিটাকে আমরা এখানে অ্যাপ্লাই করবো সো এই প্রপার্টিটা অ্যাপ্লাই করে আমরা সেখানে এখানে একটা নতুন একটা ডাইমেনশন ক্রিয়েট করব একটা মডেল তাহলে আমাকে তাহলে এখন আমাদের এখানে কি সিটা কত সিটা হচ্ছে এইটা এখানে আমার বিটা দেওয়া আছে তাহলে আমাকে এখানে একটু উল্টা কাজ করতে হবে আমাকে বের করতে হবে এটা তাহলে এটা আমরা কীভাবে বের করতে পারি এ ডাইমেনশন আমাদের কত হতে হবে এটা বা এখানে আমরা আমরা এখানে বলতেছি এটা কি ইউ তো ইউ এর ডাইমেনশনটা আমাদের কত হবে ইউ এর ডাইমেনশনটা হবে তাহলে কত হবে আমাদের ইউ এর ডাইমেনশনটা যদি আমরা বের করতে চাই তাহলে ইউ এর ডাইমেনশনটা হবে কে ইন্টু ডি রাইট তাহলে কে ইন্টু ডি হতে হবে তাহলে দেখো এখন এখান থেকে কে ইন্টু ডি হলে তাহলে কে ডি তাহলে ডি ডি বাদ যাবে তাহলে কে ইন্টু এন আসবে এটা হয়ে চলে আসবে সো এইটা হচ্ছে আমাদের টার্গেট সো তাহলে টার্গেটটা হচ্ছে আমাদের এই ইউ ম্যাট্রিক্সটা বের করা মানে হচ্ছে একটা কে ইন্টু ডি ডাইমেনশনের একটা ম্যাট্রিক্স বের করা যেটা দিয়ে হচ্ছে আমরা এখানে এক্সকে মাল্টিপ্লাই করলে নতুন আমাদের যে ফিচার বা কে ফিচার সেগুলো আমরা পেয়ে যাব সো এটা হচ্ছে আমাদের এখানে টার্গেট সো এইটা হচ্ছে আমাদের প্রথম টার্গেট হচ্ছে তাহলে কে ইন্টু ডি ডাইমেনশন একটা ম্যাট্রিক্স বের করতে হবে এখন এই ম্যাট্রিক্সের কন্ডিশনগুলো কি এখন যদি আমরা এখানে ব্লাইন্ডলি বলি আমাদের এখানে তো এটা তো আমাদের কাছে নাই আমাদের কাছে শুধুমাত্র এটা আছে সো এটা থেকে তো আর কি ডাইমেনশন একটা ম্যাট্রিক্স বানানো পসিবল না রাইট এটা তো কখনো পসিবল না সো তাহলে এইটাকে পসিবল করার জন্য বা এটাকে বানানোর জন্য সো কখনোই আমাদের আসলে এক্সাক্ট এই জিনিসটা আমরা পাবো না সো আমাদের টার্গেটটা হচ্ছে এটার মতন কিছু একটা বানানো তো যে কারণে আমাদের সেখানে এটা করার জন্য আমাদের একটা আমরা একটা কনস্টেন্ট বা একটা লিম লিমিট দিয়ে দিচ্ছি বা একটা কন্ডিশন দিয়ে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে আমাদের রিকনস্ট্রাকশন লসটা মিনিমাইজ করতে হবে রিকনস্ট্রাকশন লসটা কি আমরা যদি ইন ফিউচারে কখনো কে ইন্টু এনটা এন ইন এইটা থেকে ডি ইন্টু এন বানাতে চাই বা আমরা এইটাতে আমাদের ফিউচারে যদি এটা থেকে এটা কনভার্ট করতে চাই তাতে যেন ইয়াটা এই এই জায়গায় যেন হচ্ছে আমাদের মিনিমাম ইয়া থাকে এরর থাকে সেটা হচ্ছে আমাদের টার্গেট তো মানে বুঝতেই পারতেছো যদি আমাদের এক্সাক্টলি আমরা ইউটা বের না করতে পারি এক্সাক্ট ইউটা যদি বের না করতে পারি তাহলে তো আমাদের জেটটাও এক্সাক্ট আসবে না জেটটা যদি এক্সাক্ট না আসে এটা থেকে যদি আবার এইটাকে কনভার্ট করি তাহলে কখনই ওটা এক্সাক্ট আসবে না রাইট সো এইটা যদি এক্সাক্ট না হয় তাহলে এটাও এক্সাক্ট হবে না এইটা যদি এক্সাক্ট না হয় তাহলে এটাও হবে না তাহলে এই এক্সাক্টটা এইটাই আমাদের হচ্ছে টার্গেট যে এটা যত কম হয় এই যে যে কসটা মিনিমাম মানে হচ্ছে রিকনস্ট্রাকশন যে লসটা এই লসটা যেন আমাদের মিনিমাম আসে সো এটা হচ্ছে আমাদের কনস্টেন্ট তাহলে আমাদের টার্গেটটা হচ্ছে এখানে একটা এই কে ইন্টু ডি ডাইমেনশন একটা ভেক্টর বের করা বা ম্যাট্রিক্স বের করা যেটার জন্য আমাদের এইটা থেকে যদি আমরা জেড ম্যাট্রিক্স যেটা থেকে হচ্ছে আমাদের যে কে ম্যাট্রিক্সটা পাবো বা জেড সরি জেড ম্যাট্রিক্সটা পাবো সেটা থেকে আবার যদি আমরা এই এক্স ফিচারটাকে বা ডি ডাইমেনশনাল ম্যাট্রিক্সটাকে রিকনস্ট্রাক্ট করি তবে লসটা যেন
ওকে সো এবার চলে আসি যে প্রিন্সিপাল কম্পোনেন্ট অ্যানালাইসিস এর মধ্যে এখানে আমি কতগুলো লাইন পড়ে দেখা দেখা আছে এই লাইনগুলো হচ্ছে मीनिंगগুলো আপাতত এখন আমি যদি বলে যাই কিছুই বুঝবো না সো এটা আস্তে আস্তে আমরা সেখানে বুঝবো সামনে সো এখান থেকে জাস্ট এখানে একটু পড়ে যাই পিসিএ হচ্ছে একটা রোটেশন অপারেশন সিম্পলি একটা রোটেশন অপারেশন কি সেটা আমরা দেখতেছি সেকেন্ডটা হচ্ছে ফার্স্ট প্রিন্সিপাল কম্পোনেন্ট হচ্ছে ডিরেকশন ফাইন্ডস দ্য ডিরেকশন অফ হাইস্ট ভ্যারিয়েন্স সো এইটা আমরা প্রুভ করব যে এটা হাইস্ট ভ্যারিয়েন্স কেন সেকেন্ডটি হচ্ছে সেকেন্ড পিসি ফাইন্ড ডিরেকশন অফ দ্য নেক্সট হাইস্ট ভ্যারিয়ে ভ্যারিয়েবিলিটি অর্থগোনাল টু ফার্স্ট পিসি সো এই পয়েন্ট ইম্পর্টেন্ট অর্থগোনাল টু ফার্স্ট পিসি এরপরেটা বলা হচ্ছে টেক টপ কে পিসি অ্যান্ড প্রোজেক্ট দ্য ডেটা অ্যালং দিস দোজ সো এই কে পিসিটাই হচ্ছে আমাদের হচ্ছে কে ফিচার এটাও আসতেছি এবং ফাইনালি হচ্ছে ম্যাক্সিমাইজিং ভ্যারিয়েন্স অ্যান্ড মিনিমাইজিং দি কনস্ট্রাকশন লস ইজ দ্য ইকুয়ালেন্ট টু হচ্ছে डायमेंशन সো এটার জন্য একদম সিম্পলেস্ট ওয়েটা কি হতে পারে আমরা এক্স এক্সিস বরাবর তার প্রজেকশন নিব নিয়ে বলে দেবো এটাই হচ্ছে তার এই ডাইমেনশন এটা অথবা আমরা ওয়াই এক্সিস বরাবর তার প্রজেকশন নিব বলবো এটাই হচ্ছে তার অ্যান্সার ওকে ফাইন ডান বাট অ্যাকচুয়ালি রিয়ালিটিতে এটা কাজ করবে না এর কারণটা হচ্ছে এখানে মিনিমাইজেশন যে কস্ট আমরা যেটা বললাম কনস্টেন্ট যে একটা ডিসি আমরা দেওয়া হয়েছে ওইটাকে আসলে স্যাটিসফাই করবে না ওকে ওইটাকে আমাদের স্যাটিসফাই করবে না যেহেতু আমাদের কস্ট আসলে এখানে মিনিমাইজ হয় না অ্যাকচুয়ালি ডাইমেনশন বলতে আসলে আমরা কি বুঝি ডাইমেনশন কি শুধু এক্স এক্সিস শুধু ওয়াই এক্সিস বা জেড এক্সিস এটা কিন্তু না আমাদের এই যে যে এক্সিস যেটা বলতেছি এই এক্সিসটাকে আমরা কিন্তু অলওয়েজ হরিজন্টাল বা ভার্টিক্যাল হতে হবে এরকম না একটা এক্সিস কিন্তু এই বরাবর হতে পারে লাইক এখানে বা এখানে দেখাই তো এইটা হচ্ছে ধরো এই একটা এক্সিস এই বরাবর হতে পারে এই বরাবর হতে পারে এটা হতে পারে এটা হতে পারে যে কোনো পয়েন্টে আমাদের সেখানে যে কোনো একটা এক্সিস যে কোনো বরাবর হতে পারে আমাদের কিন্তু শুধুমাত্র জাস্ট এই এক্স অক্ষ ওয়াই অক্ষ হতে হবে এরকম কিন্তু না ডাইমেনশন বা সেখানে এক্সিস যে কোনোটা হতে পারে তো আমরা যদি চিন্তা করি এখানে অনেক অসংখ্যক ইনফাইনের সংখ্যক এখানে এক্সিস আছে তো তাহলে প্রথমত হচ্ছে আমাদের একটা লিমিটে নিয়ে আসতে হবে তো এই লিমিটটা আনার জন্য আমরা প্রথমত যেটা করি এই পয়েন্টগুলো থেকে একটা মিন বের করি যতগুলো ডেটা পয়েন্ট আছে তাদের একটা মিনি অ্যাভারেজ ডেটা পয়েন্ট বের করি লাইক এইখানে এই যে যে বড় গো হোয়াইট কালারের যে ইয়াটা আছে সার্কেলটা আছে এটাই হচ্ছে আমাদের মিন ভ্যালু তাহলে এই মিন ভ্যালুতে যায় এমন সবগুলো সরল রেখা আমরা বের করতে চাই তাহলে যদি তোমরা একটু চিন্তা করে দেখো তাহলে এখানে কতগুলো স্ট্রেট লাইন পসিবল সেখানে আসলে এখানেও ইনফাইনের সংখ্যক এবং এই স্ট্রেট লাইনগুলো হচ্ছে যে কোনো একটা স্ট্রেট লাইন বানিয়ে সেটাকে যদি আমি থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি ঘুরাই তবে সবগুলো স্টেট লাইনকে কাভার করে ফেলবে একটা এই এক্সিস দিয়ে যে কোনো একটা স্টেট লাইন আমি আঁকবো তারপর এটাকে থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি ঘুরাবো তাহলে সবগুলো স্টেট লাইন কাভার হয়ে যাবে তো থ্রি সিক্সটি দরকার নেই আসলে ওয়ান এইটি করলেই হয়ে যায় রাইট তো এটাই হচ্ছে আমাদের এখানে কাজটা এখানে হবে তাহলে যে কোনো একটা এক্সিস নিবো নিয়ে সরি এই এই পয়েন্টে যে এরকম একটা স্টেট লাইন আঁকবো তারপর এটাকে আমরা এই ইয়েতে নিয়ে আসবো ওয়ান এইটি ডিগ্রি ঘুরাবো তো তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম কাজ তাহলে এটা গেল এখন সেকেন্ড কাজ হচ্ছে তাহলে আমাদের অপটিমালটা কোনটা তাহলে কোনটা আমরা চাচ্ছি তো অপটিমাল তাহলে কোনটা অপটিমালটা আমরা বললাম রিকনস্ট্রাকশন লস যেটা সবচেয়ে কম এখন আমাদের পয়েন্ট আছে তাহলে রিকনস্ট্রাকশন লসটা আসলে কি বা কীভাবে করা যায় সো লেসি অ্যানাদার অ্যানিমেশন সরি অ্যানাদার পিকচার সো সিমিলারলি এই জিনিসটার জন্য এখানে খেয়াল করো এইটা হচ্ছে আমাদের লাইন ওই আগের ওই রকম একটা লাইন তো আমরা যদি এইখান থেকে এটা হচ্ছে আমাদের ডেটা পয়েন্ট যেগুলো হোয়াইট কালার যেগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে আমাদের ডেটা পয়েন্ট আর যেগুলো রেড কালার সেগুলো হচ্ছে আমাদের প্রজেকশন লাইন অর্থাৎ আমাদের যে এক্সিস বললাম যে ডাইমেনশন নতুন ডাইমেনশন এই ডাইমেনশন বরাবর এই প্রজেকশন প্রজেকশন তো প্রজেকশনটা আসলে কি মিন করে প্রজেকশন মানে কি ওই ডেটার ওই ডাইমেনশন বরাবর তার ভ্যালুটা কত রাইট তার মানে ওটাই তো আমার ডাইমেনশন রিডিউস তো এখানে টু ডাইমেনশনাল ডেটা ছিল সেটা থেকে ওয়ান ডাইমেনশন মানে কোনটা এই যে এই বরাবর রাইন বরাবর যেটা আছে সেই বরাবর যেটা এই রেড কালার যেগুলো আছে এগুলো হচ্ছে তার পয়েন্ট মানে এগুলো হচ্ছে তার নিউ পয়েন্ট রিডিউসড পয়েন্ট রিডিউসড হচ্ছে ইয়া ভ্যালো 
সো তাহলে এখন এই রেডিও ফ্লোরগুলো দেখো তাহলে এটা থেকে এখানে এটা থেকে এখানে এটা থেকে এখানে এখন তাহলে রিকনস্ট্রাকশন লস আসলে কোনটা এখন আমাদের এর পরবর্তী পয়েন্ট আসে যে রিকনস্ট্রাকশন লস কোনটা তাহলে এই পয়েন্টটা থেকে তুমি যদি এইটাকে রিকনস্ট্রাকশন মানে কি এখন আমার কাছে উল্টা দিকে আছে রেড পয়েন্টগুলো আছে আমার টার্গেট হচ্ছে এই পয়েন্টগুলো বের করা তো এই পয়েন্টগুলো কি বের করা কি পসিবল এক একটার জন্য এক একটা ফেলে বেশি পসিবল কিন্তু না তাহলে এই পয়েন্টটাকে বের করার জন্য তাহলে এই যে যে লসটা গেল এটাই হচ্ছে এই যে যে আমাদের ব্লু কালার যেটা আছে যে ব্লু যে স্ট্রেট লাইন আছে এটাই কিন্তু আমাদের লস রাইট বিকজ আমি এই পয়েন্টটাকে এখন আমাদের নতুন পয়েন্ট ওয়াইজ এইগুলো হচ্ছে আমাদের নিউ পয়েন্ট তাহলে এই পয়েন্টটাকে যদি আমরা এই যে যে পয়েন্ট আছে এই হোয়াইট কালার এই পয়েন্টটাকে যদি আমরা বলি আসলে এটা হচ্ছে এই পয়েন্ট তার মানে হচ্ছে এইটুকু হচ্ছে আমাদের লস এইটুকু হচ্ছে আমরা কোনোভাবেই কনস্ট্রাক্ট করতে পারবো না ওকে সো তাহলে এইটা হচ্ছে আমাদের লস ওকে সো আমরা আমাদের টার্গেট যদিও ছিল সে সব ইনফরমেশন রাখবো বাট এটা তো আসলে মোস্ট আনলাইকলি এটা তো পসিবল না তো এই কারণে যতটুকু লস হচ্ছে সেটা হচ্ছে এটা তাহলে এইটা হচ্ছে আমাদের এই লস যেগুলো আছে এই প্রত্যেকটার যে টোটাল লস এই লসটা হচ্ছে আমরা কী চাইতেছি মিনিমাইজ করতে যাচ্ছি ওকে তাহলে এই লসটাকে এখন আমরা মিনিমাইজ করতে যাচ্ছি তাহলে এখন আমাদের টার্গেটটা হচ্ছে মিনিমাইজ করা এটাকে তো এখন যদি আমরা এটার মধ্যে যদি দেখি তাহলে দেখো কোন পয়েন্ট আসলে মিনিমাইজ হবে এই যে দেখো এই যে এখানে এটা দেখা হচ্ছে টাকা এই বরাবর যে র্যাঙ্কটা এটাতে হচ্ছে মিনিমাইজ আসছে এছাড়া তুমি যদি এইদিকে দেখো তাহলে বড় বড় রেড কালার গুলো হচ্ছে লস তাহলে লসটা আসলে বড় কমতে 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 আসলে এই দিক বরাবর এখানে চলে আসবে ওকে তো আগে যেটা ইনিশিয়ালি ধরতেছিলাম আমি এই বরাবর একটা লাইন তো এটাতে লস বেশি আস্তে আস্তে লস কমতেছে 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 কমতে কমতে এইরকম চলে আসবে সো এই পয়েন্টে এই এই স্ট্রেট লাইন বরাবর লসটা হচ্ছে মিনিমাম ওকে সো ওকে সো আমরা সেখানে এইটাকে ইয়াক বললাম তো তাহলে দেখো এখানে প্রথমত জিনিসটা বললাম যে পিসি হচ্ছে রোটেশন অপারেশন যেটা আমরা সেখানে প্রুভ করে ফেললাম পিসি হচ্ছে রোটেশন অপারেশন ওকে এখন চলে আসি সেকেন্ডটার মধ্যে হচ্ছে হাইস্ট ভ্যারিয়েন্স এইটাকে এখন আমরা চলো দেখি ভ্যারিয়েন্সটা আসলে কি এখন এই জায়গার মধ্যে এইটাকে আমরা একটু চিন্তা করি এইটা হচ্ছে আমাদের ধরো নই লাইনটা এইটা হচ্ছে আমার এই মিডিয়ান ইয়া পয়েন্টটা অ্যাভারেজ পয়েন্টটা বা মিন পয়েন্টটা মিউটা হচ্ছে এখানে আছে আর এইটা হচ্ছে কোনো একটা ডেটা তাহলে এইটাকে যদি রিকনস্ট্রাক্ট করি তাহলে এই লাইনের ওপর তাহলে কোথায় পড়বে এই জায়গাটায় এই জায়গাটায় পড়বে তাহলে এখন এইটা থেকে যদি আমরা এখানে একটা লাইন টানি আর এটা থেকে একটা লাইন টানি তো এইটুক হচ্ছে কি আমাদের লস এটাকে আমরা বলতে পারি লস এটা হচ্ছে আমাদের লস এটা কি লস আমরা বলতেছি রিকনস্ট্রাকশন লস এখন আসো তো এখানে একটা এটা তো এটার ওপর একটা পারপেন্ডিকুলার এই লাইনের ওপর তাহলে এটা 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 একটা ফিথাগোরাসের ফর্মুলা হয়ে যাচ্ছে ওকে সো এটা একটা পিথাগোরাসের ফর্মুলা হয়ে যাচ্ছে ওকে তো তাহলে এখন আমরা যদি এটাকে লিখি এইটাকে ধরো আমাদের এই লস তাহলে এটা লিখতে পারি লস টু দি পাওয়ার টু প্লাস এইটাকে আমরা নাম দিচ্ছি ধরো এটাকে আমরা নাম দিচ্ছি হচ্ছে এ তাহলে এখানে কি বলতে পারি এটা প্লাস এ টু দি পাওয়ার টু ইজ ইকুয়াল টু এইটাকে হচ্ছে এইটুক ডিসটেন্সটাকে হচ্ছে বি দিচ্ছে তো তাহলে এইখানে আমাদের এটা তো লিখেই যায় তো এটা বি টু দি পাওয়ার টু এই জিনিসটা তো আমাদের লিখেই যায় এখান থেকে এলটা হচ্ছে আমাদের লসটা যেটাকে আমরা মিনিমাইজ করতে যাচ্ছি ওকে এটাকে আমরা মিনিমাইজ করতে যাচ্ছি আচ্ছা তাহলে এখন যদি আমাদের এই জায়গার মধ্যে এটা তো আমাদের ফিক্সড কোন একটা ডেটা পয়েন্টের জন্য এখানে যদি এটা ডেটা পয়েন্ট হয় এই ডেটা পয়েন্টের জন্য এই ডেটা পয়েন্টেও ফিক্সড এখানে যে এই পয়েন্টটা আছে যেটা মিউ বলতেছি এই মিউটাও কিন্তু আমাদের ফিক্সড আমরা প্রথমেই বলে নিছি মিউ হচ্ছে সবগুলোর গড়টা নিয়ে আমরা কাজ করব সো এইটা আমাদের ফিক্সড সো এই ডেটা পয়েন্টও আমাদের ফিক্সড ডেটা পয়েন্ট এটা আর এই মিউটাও আমাদের ফিক্সড তাহলে এই দুটা যদি ফিক্সড থাকে কোনটা ফিক্সড আমাদের এখানে আলটিমেটলি এই বিটা হচ্ছে ফিক্সড আমরা যতগুলো স্টেট লাইনে আঁকি না কেন সবগুলোর জন্য এই বিটা হচ্ছে ফিক্সড স্টেট লাইনটা যদি আমাদের এই রকম না হয় একটু চিন্তা করো স্টেট লাইনটা যদি এরকম না হয়ে এই রকম হতো 
তাতেও কিন্তু আমাদের এই বিটা কিন্তু ফিক্সটি থাকতো কথা বোঝা গেছে স্ট্রেট লাইনটা যেটাই হোক না কেন আমাদের এইটুক যে ডিসটেন্সটা এই ডিসটেন্সটা কিন্তু আমাদের ফিক্সটি থাকতো তাহলে বিটা হচ্ছে আমাদের ফিক্সড এখন এইটাকে যদি আমি মিনিমাইজ করি তাহলে এইটার মানটা এই এর মানটা কি হয়ে যাবে এইটাকে মিনিমাইজ করা এই জিনিসটাকে যদি আমরা মিনিমাইজ করি তাহলে এইটার মানটা আসলে কি হয়ে যাবে ম্যাক্সিমাইজ হয়ে যাবে কোনো একটার কোনো এই জিনিসটা যেহেতু ফিক্সড তাহলে এটাকে আমরা কনস্টেন্ট দিয়ে কে দ্বারা ডিনোট করতে পারি ধরে নাও এটা কে এটা কনস্টেন্ট ভ্যালু তাহলে এইটা যদি মিনিমাইজ করতেছি তাহলে এটার মানটা কি হয়ে যাবে ম্যাক্সিমাম পাওয়া লাগবে এটাকে মিনিমাইজ করা আর এটাকে ম্যাক্সিমাইজ করা এই দুটা সেম জিনিস হয়ে গেল সো তাহলে আমরা চলে আসলাম এটাকে আমরা ম্যাক্সিমাইজ করতেছি এখন আমরা চলে আসি এ স্কোয়ার এই জিনিসটা আসলে কি তাহলে এইটার এইটার যদি আমাদের ডেটা পয়েন্ট থাকে এক্স ওয়ান এটা আমাদের যদি ডেটা পয়েন্ট হয় এক্স ওয়ান তার নিউ ডেটা পয়েন্ট অর্থাৎ এই লাইনের ওপর তার ডেটা পয়েন্টের মানটা আসলে কত আমরা ধরে নিচ্ছি এটা হচ্ছে ডেট ওয়ান এটা যদি হয় এক্স ওয়ান তাহলে নিউ লাইনের ওপর তার ডেটা পয়েন্ট যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে জেড ওয়ান তাহলে জেড ওয়ান যদি এটা হয়ে থাকে তাহলে জেড ওয়ান থেকে এই মিউ এর ডিসটেন্স মিউ হচ্ছে অ্যাভারেজ পয়েন্ট আর জেড ওয়ানটা হচ্ছে তার কি পয়েন্ট জেড ওয়ানটা হচ্ছে তার নিউ পয়েন্ট তাহলে জেড ওয়ান থেকে মিউ এর যে ডিসটেন্সটা এই ডিসটেন্সটাকে আমরা কি বলবো মানে কি মিউ মানে কি অ্যাভারেজ পয়েন্ট বা মিড পয়েন্ট মি এই অ্যাভারেজ পয়েন্ট থেকে তার যে ডিসটেন্সটা এই ডিসটেন্সটাকে আমরা কি বলি এটা আসলে কি এটা আসলে আমরা যদি এখানে ই করি এটা আসলে কি হবে এটা যদি একটু চিন্তা করে দেখো এটা হচ্ছে যদি মিউ হয় মিউ তাহলে এইটা থেকে এটার যে ডিসটেন্সটা সেটা আসলে আমরা কি এখানে আমরা এটা আসলে কি এটাকে যদি রিপ্লেস করি তার মানে কত মিউ মাইনাস জেড ওয়ান এ টু দি পাওয়ার টু এই জিনিসটার সাথে একটু মনে করে দেখো এটা আসলে আমাকে কি বলা হয় এটা আসলে জিনিসটা কি এটা হচ্ছে আমাদের ভেরিয়েন্স ভেরিয়েন্সের মধ্যে বলছি ভেরিয়েন্স মানে হচ্ছে অ্যাভারেজ থেকে ওই পয়েন্টে যেটা পয়েন্টের বিয়োগ ফল এর স্কোয়ার সো এইটা হচ্ছে ভেরিয়েন্স তাহলে এই ভেরিয়েন্সটাকে আমরা কি করতেছি এখানে ম্যাক্সিমাম করতেছি তার মানে লস ফাংশনটাকে মিনিমাইজ করা আর ভেরিয়েন্সকে ম্যাক্সিমাইজ করা দুটা সেম জিনিসই সো এই জিনিসটা আমাদের আগের পেজে বলা ছিল এই জিনিসটা আমাদের আগের পেজে বলা ছিল যে এই লস ফাংশন আর এই লাস্টের জিনিসটা ম্যাক্সিমাইজিং ভেরিয়েন্স অ্যান্ড মিনিমাইজিং দি কনস্ট্রাকশন লস ইজ ইকুভা ইকুভ্যালেন্ট ডিউ টু হচ্ছে পিথাগোরাস ল যেটা আমরা একটু আগে প্রুফ করে দেখলাম এটা আমাদের প্রুফ হয়ে গেল এখন চলে আসো প্রিন্সিপাল কম্পোনেন্ট তাহলে তার মানে কি ফাইন্ড মানে কি প্রিন্সিপাল কম্পোনেন্টস ফাইন্ড করা মানে কি হাইস্ট ভেরিয়েন্স ফাইন্ড করা এটা হয়ে গেল তাহলে প্রথম প্রিন্সিপাল কম্পোনেন্ট বের করা মানে হচ্ছে হাইস্ট ভেরিয়েন্স বের করা তাহলে প্রথমটা করার পর তাহলে যদি দ্বিতীয়টা করতে চাই তো দ্বিতীয়টা মানে কি তাহলে সেকেন্ড হাইস্টটা বের করতে হবে এখন এখানে একটা কথা আছে এই যে যে আমাদের প্রিন্সিপাল কম্পোনেন্ট অ্যানালাইসিস করতেছি এগুলো হচ্ছে অর্থকোণাল হতে হবে যেহেতু এক্সিস যেহেতু এক্সিস যেহেতু আমি কোনো একটা নতুন এক্সিস বের করতেছি তাহলে এক্সিসগুলো তো আমাদের আবার অর্থকোণাল হওয়া লাগবে এক্স এক্সিস ওয়াই এক্সিসটা অর্থকোণাল হওয়া লাগবে এক্সিস যে দিকেই যাক না কেন তারা তো অর্থকোণাল হওয়া লাগবে তাহলে এই কারণে বলা হচ্ছে এটা অর্থকোণাল হতে হবে তাহলে টপ কে পিসি মানে হচ্ছে কি এদের প্রজেকশনটা তাহলে এই কটা আমাদের যেগুলো আমরা আগে বলছিলাম সেগুলো আমাদের ডান চলো এখন আমাদের কিছু পিওর ম্যাথমেটিক্সে আমরা চলে যাই সো প্রথমত এইটা আমাদের জানা জিনিস জেড এন ইজ ইকাল টু ইউ ইন্টু এক্স সে ই টু দি পাওয়ার ইউ এর ট্রান্সপোজ নেওয়া হচ্ছে ট্রান্সপোজ এটা হচ্ছে ইউ টি ইউ ট্রান্সপোজ ঠিক আছে তার মানে হচ্ছে ইউটা যদি হয় হচ্ছে ধমার ধরো তার মানে এখান থেকে আমরা বলতে পারি ইউটা হচ্ছে আমাদের অ্যাকচুয়ালি ইউটা আমাদের অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে ডি ইন্টু কে ডাইমেনশনাল সো ইউ ট্রান্সপোজ যখন আমরা করব ইউ টু ডি পাওয়ার যদি ধরো ধরো যে এইরকম ইউ টু ডি পাওয়ার টি যদি যখন আমরা ট্রান্সপোজটা করব তাহলে তার ডাইমেনশনটা হয়ে যাবে কে ইন্টু ডি যেটা আমাদের রিকোয়ার্ড ওকে সো এটা আমাদের গেল এরপরে চলে আসো যে এখানে আমাদের পরবর্তীতে যেটা বলা হচ্ছে এইখানে একটা মিন বের করতেছে এটা খুব ইয়া ইম্পর্টেন্ট তাহলে মিউটা আমরা বের করবো কীভাবে মিউটা বের করবো সবগুলো ডেটা পয়েন্ট নিব তাহলে ওয়ান থেকে এন পর্যন্ত প্রত্যেকটা ডেটা পয়েন্ট তার সাথে মিউ ওয়ান যেটা আছে সরি ইউ ওয়ান যেটা আছে সেটাকে যদি আমরা সেখানে গুণ করি এটা যদি আমরা মিনটা বের করতে চাই এই ভ্যালুটার এই জেডের মিনটা বের করতে চাই তাহলে এটা চিন্তা করো জেডের মিনটা বের করব তার মানে কি ওয়ান থেকে এন ওয়ান থেকে এন এ ওয়ান থেকে এন পর্য
তাহলে জেড এর পরিবর্তে এখন কত আসবে মিউ ওয়ান টি ইন্টু এক্স এন এক্স এস ওকে দেন তাহলে হচ্ছে এইটা থেকে আমাদের এই ইউ ওয়ানটাকে যদি আমরা সেখানে আমরা ই করি এখান থেকে তাহলে এই জিনিসটাকে এই সবগুলো ডেটা পয়েন্টগুলোকে আমাদের যেখানে নতুন যেটা করতেছিলাম এদেরকে আমরা এখানে এটার পরিবর্তে আমরা মিউ দ্বারা রিপ্লেস করতে পারি সে তো আমরা অলরেডি দেখে ফেলছি যে আমরা তো ডেটা পয়েন্টগুলোকে যদি আমরা মিউ যেটাই নিই না কেন যদি আমরা প্রত্যেকটা ডেটা পয়েন্ট নিয়ে মিউটা বের করি এই মিউটা আমাদের আগের ডাইমেনশনে মানে হচ্ছে ডি ডাইমেনশনে এবং কে ডাইমেনশনে দুটার জন্য সেমই থাকে তো মিউটা কিন্তু দুটা ডাইমেনশনের জন্য সেম ছিল একটু আগে যে ভিডিওটা আমরা দেখলাম সরি ইয়াটা দেখলাম সেখানে কিন্তু এই যে মিন পয়েন্টটা যেটা ছিল এটা কিন্তু অলওয়েজ সেমই ছিল তো তাহলে আমরা এটাকে রিপ্লেস করে দিতে পারি এটা দিয়ে ওকে সো ফার্স্ট এটা দান সেকেন্ডলে তাহলে হচ্ছে ভেরিয়েন্স তাহলে ভেরিয়েন্স মানে কি এই জেড পয়েন্ট থেকে আমাদের নতুন পয়েন্টটাকে বিয়োগ করব নতুন পয়েন্টটা হচ্ছে এখান থেকে এইটা নিউ পয়েন্টটা হচ্ছে এটা ভেরিয়েন্স তো এটা থেকে আমরা যদি এটাকে বিয়োগ করলাম এটা এটার মধ্যে হচ্ছে আমরা সেখানে এই পয়েন্টটা হচ্ছে জেড পয়েন্টটা হচ্ছে এটা তাহলে এই পয়েন্টটা থেকে নিউ পয়েন্ট হচ্ছে মিউ দিয়ে আমরা রিপ্লেস করছি তাহলে মিউটা দিয়ে বিয়োগ করলাম তার উপর হচ্ছে আমরা স্কোয়ার করলাম এবং এইটাকেও আমরা এভারেজ করতেছি ওয়ান থেকে এন পর্যন্ত নিয়ে তাকে এন দিয়ে ভাগ করতেছি সো আবার একটু বলি এটা হচ্ছে আমাদের নিউ আমরা যেটা ক্যালকুলেট করতেছি এখানে আর এটা হচ্ছে জেড পয়েন্ট এখানে জেড পয়েন্টটা সেই দুটাকে রিপ্লেস করছি করে তাহলে এটাকে স্কোয়ার করতেছি আর ওয়ান বাই এন দিয়ে ভাগ করতেছি ওকে তো এইটাকে এখান থেকে আমাদের দুটা এই যে যেহেতু মিউ ওয়ান টি আছে সো এটাকে আমরা একটু কমেন্ট নিচ্ছি এটা কমন নেওয়া যায় ম্যাথমেটিক্যাল ম্যাথ ম্যাট্রিক্স ইয়াতে ম্যাট্রিক্স অপারেশন থেকে এখানে আমার কমন নেওয়া যায় আমাদের কিছু ম্যাট্রিক্স অপারেশনের জন্য তোমরা যদি এটা নিয়ে ডিটেলসে জানতে চাও তবে সেখানে আমি একটা লিঙ্ক দিয়ে দিই বলে আসছি ওই লিঙ্কটাকে তুমি থেকে তুমি দেখতে পারো আর যদি ওটা দেখা মেডিটরি না না দেখলেও এখানে চলবে আমি যতটুক দেখাচ্ছি এতটুক দেখলে এখানে চলবে সো এটা থেকে তাহলে মিউটাকে কমন নিচ্ছি সরি ইউটাকে কমন নিচ্ছি কমন নেওয়ার পরে এখান থেকে তাহলে যে স্কোয়ার অপারেশনটা আছে এই স্কোয়ার অপারেশনকে আবার দুইভাবে করা যায় এই যদি তোমার মনে করো এখানে জিনিসটা হচ্ছে এরকম তুমি যদি কোথাও ধরো থাকে এক্স টু দি পাওয়ার স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার তবে এইটাকে হচ্ছে ম্যাট্রিক্স এইভাবে লেখা যায় এক্স টু দি পাওয়ার টি কিন্তু হচ্ছে এক্স এক্স বা এটার ভাইস ভার্সাটাও পসিবল এক্স টু দি পাওয়ার টি এটাও লেখা যায় তো এটাকে যদি কখনো এক্স স্কোয়ার থাকে তাহলে এক্স ইন্টু এক্স টু দি পাওয়ার টি এক্সে লেখা যায় ওকে তো তাহলে এখন এটাকে আমরা ওই জিনিসটাই করছি যে ইউটাকে আমরা সেখানে এই ইয়াটাকে করছি তো ইউ এর জন্য সেম ইউটাকে এখন দুটা ভাগে ভাগ হয়ে যাবে ইউ থেকে এই একটা ইউ টি আর একটা হচ্ছে ইউ ওয়ান এটা দুটা পার্টে হয়ে যাবে আর এখানে যেহেতু ট্রান্সপোর্ট ছিল এই কারণে হচ্ছে এটাকে আগে ইউ টিটা পরে চলে গেছে তো এরকম হয়ে গেছে ওকে সো এটা ম্যাট্রিক্সের হচ্ছে রুলস থেকে এখানে চলে আসে সো এটাকে তুমি একটু কাইন্ডলি দেখে নেবে এটা নিয়ে আমরা ডিটেলসে যাবো না সো তারপর হচ্ছে এখান থেকে কি করলাম এটা থেকে আমাদের যেহেতু এখানে ইউ ওয়ান বা ইউ এদের সাথে কারোই হচ্ছে এন এর সম্পর্ক নাই তো আমরা এই দুটাকে বের করে নিয়ে আসলাম বের করে নিয়ে আসে মাঝখানে এইটুকু আমরা পেলাম তো মাঝখানে যেটা আছে এখানে ডেটা পয়েন্টগুলোর হচ্ছে ভেরিয়েন্স তো এইটাকে এই জিনিসটাকে এই পুরোটাকে আমরা সেখানে রিনেম করলাম এস দিয়ে যেটাকে আমরা বলতেছি ভেরিয়েন্স ম্যাট্রিক্স এই পুরোটাকে হচ্ছে আমাদের বলতেছি ভেরিয়েন্স ম্যাট্রিক্স তাহলে এই পুরো ফাংশনটা কী আসলো ইউ ওয়ান যদি ইউ ওয়ান ট্রান্সপোজ এস ইউ ওয়ান ওকে সো যেখানে এসটা হচ্ছে আমাদের ভেরিয়েন্স তো তাহলে এখন হচ্ছে ফার্স্ট ইয়া ওয়াইজ আমরা একটু আগে সেখে যে আমরা ইয়াটা করলাম প্রুফটা দেখলাম একটু আগে সেটা থেকে আমরা বলতে পারি ভেরিয়েন্সটাকে ম্যাক্সিমাইজ করতে হবে সো ভেরিয়েন্স ম্যাক্সিমাইজ মানে কি এই পয়েন্টটাকে এই এটি পুরোটা এটা তো পুরোটাই ভেরিয়েন্স এই পুরোটাকে আমাকে ম্যাক্সিমাইজ করতে হবে তাহলে এটা আমরা সেখানে ম্যাক্সিমাইজ করতেছি তো কন্ডিশনটা কার ওপর এই ইউ এর ওপর বিকজ ইউ ছাড়া তো এসটা আমাদের ফিক্স ভেরিয়েন্সটা আমাদের ফিক্স তো তাহলে ভেরিয়েন্সটা যদি ফিক্স থাকে তাহলে সরি এই ভেরিয়েন্সের জন্য যে ম্যাট্রিক্সটা আছে এই ম্যাট্রিক্সের মধ্যে হচ্ছে এই এসটা তো আমাদের ফিক্সড সেখানে এক্সে হচ্ছে ডেটা পয়েন্ট এই ডেটা পয়েন্ট তো আমাদের ফিক্সড তাহলে আমাদের বাকি আছে কি ইউ তাহলে ইউগুলোকে আমাদের ই করতে হবে ইউগুলোর ওপর আমরা সেখানে আর্গুমেন্ট নিলাম সো তাহলে এইটা সো তাহলে এখন দেখো এখন আমাদের একটা হচ্ছে আমরা কন্ডিশন আমরা পেয়ে গেছি যে যেখানে হচ্ছে আমাদের এইটাকে হচ্ছে আমাদের টার্গেট এটাকে ম্যাক্সিমাইজ করতে হবে তো এখন আমাদের ফর্মুলা আমরা কীভাবে জেনারেট করব
ওকে সো যেমন লাইক হচ্ছে এখানে আমাদের অবজেক্টিভটা হচ্ছে এটাকে ম্যাক্সিমাইজ করা যেখানে থেকে ভ্যালু বের করতে হবে ইউ ওয়ান আর এখানে আমাদের এক এটা এটা হচ্ছে আমাদের এখানে অবজেক্টিভটা তো এখানে একটা অবজেক্টিভ দেওয়া আছে আর ল্যাগ্রেন্স ফর্মুলার মধ্যে বলতেছে একটা অবজেক্টিভ দরকার প্লাস একটা হচ্ছে এখানে একটা হচ্ছে তোমার কনস্টেন্ট দরকার সে দুটা থাকলে সেখানে সে বের করে দিতে পারে তো এখন আমরা অবজেক্টিভটা আমাদের ক্লিয়ার অবজেক্টিভটা আছে তো এখন আমাদের একটা কন্ডিশন বের করতে হবে যে কন্ডিশনটা কি আমাদের এখানে অবজেক্টিভটা পেয়ে গেছি অবজেক্টিভটা এটাই এখানে যেটা এখানে বলা আছে এই অবজেক্টিভটা এখানেই এটা ইউজ করব তো এখন আমাদের একটা কন্ডিশন দরকার এই কন্ডিশনটা তো কন্ডিশনটা ইউজ করে দেখি তো কন্ডিশনটা আমরা ধরে নিচ্ছি এই ইউ ওয়ান যেটা বললাম একটু আগে এই ওয়ানের তা হচ্ছে একটা ইউনিট ভেক্টর ওকে যার মানে হচ্ছে তাকে যদি আমরা ইয়া করি এটা একটা ইউনিট ভেক্টর হবে ইউনিট ই পাবো ইউ ওয়ানটাকে আমরা একটা ইউনিট ভেক্টর ধরে নিচ্ছি ওকে সো ইউনিট ভেক্টর ধরা মানে সেটাকে আমরা এটার মানটা হচ্ছে ওয়ান তাহলে ইউ স্কোয়ার মানে ইউ এর ডিটারমিনেন্ট ওয়ান মানে কি ইউ স্কোয়ার মানে ওয়ান মানে ইউ এর ডিটারমিনেন্ট মানে ওয়ান হওয়া মানে হচ্ছে ইউ টু দি পাওয়ার টু ইজিক্যাল টু ওয়ান ওকে ইউ মানে ওয়ান না কিন্তু এটা কিন্তু কেয়ারফুল ইউ টু দি পাওয়ার টু হচ্ছে ওয়ান আর ইউ এর ডিটারমিনেন্টটা হচ্ছে ওয়ান ওকে এটা মিন করা হচ্ছে ইউনিট ভেক্টর দিয়ে তো তাহলে ইউ টু দি পাওয়ার টি ইন্টু হলো ইউ এটা হচ্ছে তার মান হচ্ছে ওয়ান হবে তাহলে এখন আমাদের একটা কন্ডিশন আমরা পেয়ে গেলাম সো আমাদের একটা কন্ডিশন পাওয়া হয়ে গেছে আমাদের একটা অবজেক্টিভ আছে সো তাহলে প্রথমে হচ্ছে আমাদের অবজেক্টিভটা লিখলাম এরপরে ল্যামডা ওয়ান যেটা হচ্ছে আমাদের এখানে বলে ল্যাগ রেঞ্জ কনস্টেন্ট সরি কনস্টেন্ট বা কনস্টেন্টও বলা হয় এখানে আর এইটাকে আর এইটা হচ্ছে আমাদের এখানে এই মিউ ওয়ান এবং হচ্ছে মিউ ওয়ান টি টু টি মিউ ওয়ান এখন এখান থেকে কথা আছে এখানে ওয়ান মাইনাস কেন এখানে লেখা হয়েছে ওয়ান মাইনাস এটাকে কেন হচ্ছে সো আমাদের এটা টার্গেটটা হচ্ছে এটার মানটা ওয়ান বানাতে হবে যেটা মিউ পাবো সে বা ইউ পাবো সেটার মানটা ওয়ান হতে হবে সেটা যেটার মিনিটটা ওয়ান হতে হবে বাট এই কন্ডিশনটা আমরা এখানে জানি যে এটা আসলে কখনোই স্যাটিসফাই করা পসিবল না তো এটা হলে তো আমাদের আগের কন্ডিশনগুলো তো আমরা তো এক একজ্যাক্ট যে ইউটা দরকার সেই ইউটা তো কখনোই আমরা পাবো না আমরা তো তার মতো একটা ইউ পেতে চাই তো যে কারণে আমাদের এটার টার্গেটটা হচ্ছে এইখানে থেকে এটার মানটা যতটা ওয়ানের কাছাকাছি আনা এটার মানটা ইকুয়াল টু ওয়ানের কাছাকাছি আনা তো এখন এইটা ওয়ানের কাছাকাছি আনা মানে এইটা থেকে যদি এখন এখানে একটু চিন্তা করো ওয়ান মাইনাস যেটা আছে ওয়ান মাইনাস ইউটি বা এটা এটার মানটা আসলে জিরোর কাছাকাছি আনা সো এটার মানটা ওয়ানের কাছাকাছি আনা মানে কি এটার থেকে যদি এটা বিয়োগ করি তাহলে এটার মানটা হচ্ছে কি জিরোর কাছাকাছি আনা ওকে কথা বোঝা গেছে সো তাহলে এটার মানটা হচ্ছে জিরোর কাছাকাছি নিয়ে আসা যতটা পারা যায় জিরোর কাছাকাছি আনা সো তাহলে এখন এই ল্যাগ্রেঞ্জের কনস্টেন্ট আসলে এখানে এটাই বলে যে এটার মানটা হচ্ছে মিনিমাইজ মিনিমাম থাকবে এটার মানটা হচ্ছে তোমার ম্যাক্সিমাম থাকবে একটা একটা উল্টা থাকবে সো তাহলে এখানে এটার জন্য আমরা এখানে করতেছি এটার মানটাকে ম্যাক্সিমাম করতেছি আর এই দিকের পার্টটাকে মিনিমাইজ করতেছি সো এটার মানটা জিরোর কাছাকাছি আনতেছি সো মিনিমাইজের জন্য হচ্ছে এটাকে ওয়ান থেকে বিয়োগ করে দেওয়া হচ্ছে ওকে সো তাহলে এখন আমাদের একটা কন্ডিশন পাচ্ছি পুরো ফাংশনটাকে হচ্ছে আমাদের তাহলে এই পুরোটাকে হচ্ছে আমাদের এই পুরোটাকে হচ্ছে আমাদের এখন মিনিমাম ম্যাক্সিমাম বের করতে হবে সো এটা তো আমাদের অলরেডি ম্যাক্সিমাম মিনিমাম থাকবেই কারণ এখানে মিউ এই ল্যামডা ওয়ান দেওয়া আছে এই ল্যামডা ওয়ানটাই আসলে এটা টেক কেয়ার করে নেবে আর তাহলে এখানে হচ্ছে আমাদের এইটা যেটা আছে এটা একটা ম্যাক্সিমাইজ করতে হবে সো ডিফারেন্সিয়েশনের রুল থেকে আমরা জানি যে ফার্স্ট ডেলিভারিভটা যদি কোনো ভ্যালুকে ম্যাক্সিমাইজ করতে হয় কোনো একটা ফাংশনের মানটা যদি ম্যাক্সিমাইজ করতে হয় তবে তার জন্য ফার্স্ট ডেলিভারিভের মানটা জিরো হয় সো তাহলে এই কন্ডিশনটাকে এখানে অ্যাপ্লাই করতেছি ফার্স্ট ডেলিভারিভ বের করতেছি সো কার রেসপেক্টে এই ইউ ওয়ানের রেসপেক্টে সো ফার্স্ট ডেলিভারিভটা যদি বের করি এটা রেসপেক্টে যদি এখানে করি তাহলে এইটা থেকে এটা থেকে আমাদের এই রকম একটা ফর্ম আমরা পাবো ওকে এটা কিভাবে আসলো এটাও আমরা অবশ্যই এক্সপ্লেন করা যায় আর এটা একটু বড় হবে এটাকে এক্সপ্লেনেশনটা দেওয়া সো যে কারণে আমরা আসলে খুব ডিটেলসে এটার থেকে আমরা যাচ্ছি না ওকে সো এটা খুব ডিটেলসে আমরা যাচ্ছি না এটা এখানে এখানে একটা ফর্মুলা দেওয়া আছে যে দেখো এখানে একটা ফর্মুলা বলা আছে এক্স টু ডি পাওয়ার টি এ এক্স এটাকে যদি আমরা ডিফারেন্সিয়েট করি তবে সেটা থেকে আমরা পাই টু এ এক্স সো এটা এখানে অ্যাপ্লাই অ্যাপ্লাই করা হচ্ছে ইউ এখানে এক্সের জায়গায় ইউটাকে চিন্তা করো ইউটাকে চিন্তা করলে তাহলে সেম জিনিসটি এখানে চলে আসবে আর এই টুকেটটাকে পুরোটাকে যদি করো যে এই পুরোটাকে যদি করো তাহলে এখানে হচ্ছে ইউটি বা এখানে ইউ স্কোয়ার আসলে ইউ স্কোয়ারকে করলে টু ইউ আসবে
এইটার জন্য আমাদের একটা খুবই হেল্পফুল একটা জিনিস এখানে চলে আসছে এই যে যে প্যাটার্নটা এখানে দেখতেছো এই জিনিসটাকে বলা হয় হচ্ছে আইজেন ভ্যালু আইজেন বলে আইজেন বলে যেটাই বলো এটা হচ্ছে আমাদের এখানে এই আইজেন ভ্যালুটা আমাকে এখানে রেস্কিউ করার জন্য চলে আসছে যে এই ক্লোজ এই ইয়া ফর্মটাকে আমাকে নিজে থেকে কিছু করতে হবে না যে নিজে একটা ফর্ম হয়েছে সেটা হচ্ছে আইজেন ভ্যালুর ফর্ম সো আমরা একটু আইজেন ভ্যালুটা এবং আইজেন ফ্যাক্টরটা নিয়ে একটু দেখি তাহলে এই জিনিসটা ক্লিয়ার হবে আইজেন ভ্যালু খুবই একটা কুল একটা জিনিস আইজেন ভ্যালু জিনিসটা বলে যদি কোনো যদি কোনো ভেক্টর কে যদি কোনো ভেক্টরকে একটা কি বলে যদি কোনো ভেক্টরকে কোনো একটা ম্যাট্রিক্স বা হচ্ছে এইটাকে আসলে এটা হচ্ছে একটা ট্রান্সফর্ম লিনিয়ার ট্রান্সফরমেশন কোন একটা ভেক্টরের লিনিয়ার ট্রান্সফর্ম মানে হচ্ছে এটা মিন করা হচ্ছে এ ভি দিয়ে বা এটা তোমাদের জন্য আপাতত তোমাদের জন্য মনে রাখতে পারো এই একটা ম্যাট্রিক্স মানে কোনো একটা ভেক্টরকে কোনো একটা ম্যাট্রিক্স যে গুণ করলে যদি যদি সেটা ওই ভেক্টরের একটা লিনিয়ার ওই ভেক্টরের একটা লিনিয়ার মাল্টিপ্লিকেশন হয় মানে এইখানে যে রাইট সাইড রাইট হ্যান্ড সাইডটাকে আগে একটু বুঝি আগে লেফট হ্যান্ড সাইড একটু পরেই বুঝি রাইট হ্যান্ড সাইড এখানে বলা হচ্ছে ভি ইন্টু ল্যামডা এই ল্যামডাটা হচ্ছে একটা ভ্যালু তাহলে কোনো একটা ভেক্টরকে কোনো একটা ভ্যালু দিয়ে কোনো একটা তোমার স্কেলার ভ্যালু দিয়ে যদি তুমি গুণ করো তাহলে সেটা একটা ভেক্টরই থাকবে এবং এই ভেক্টরের ডিরেকশনটাও কি চেঞ্জ হবে ডিরেকশনটাও কিন্তু চেঞ্জ হবে না কেননা সেটা তার মানটা চেঞ্জ হবে ওকে সাপোজ সে আমাদের এখানে একটা কোনো একটা ভেক্টর আছে ধরো এখানে সাপোজ সে এখানে কোনো একটা ভেক্টর আছে টু ওয়াই প্লাস থ্রি জে তো এই ভেক্টরটাকে যদি তুমি সেখানে টু দ্বারা গুণ করো এই ফুল ভেক্টরটাকে যদি টু দিয়ে কোনো একটা স্কেলার মাল্টিপ্লায়ার দিয়ে গুণ করো টু দ্বারা গুণ করো তাহলে এই ভেক্টরটা কত এই ভেক্টরটা কত হবে ভেক্টরটা হবে কত ফোর আই প্লাস ফোর আই প্লাস সিক্স জে এখন তার যে ডিরেকশনটা ছিল ডিরেকশনটা কিন্তু সেম কোশ্চেন থেকে যদি থিটার মানটা এখানে বের করো তাহলে কিন্তু ডিরেকশনটা সেম সিক্স বাই ফোর এখানে আসবে আর এখানে সিক্স বাই ফোর মানে টু থ্রি বাই টু আর এখানে থ্রি বাই টু তো এই ডিরেকশনটা কিন্তু সেম জাস্ট ভ্যালুটা চেঞ্জ হচ্ছে তো এটা এখানে আসলে পয়েন্ট এখানে চলে আসে যে এই জায়গা থেকে যদি ল্যামডা ভিউ এটা হচ্ছে একটা ভেক্টর সেম ভেক্টরটাই আছে জাস্ট তার ভ্যালুটা চেঞ্জ হচ্ছে তো রাইট হ্যান্ড সাইডে যদি সেম ভেক্টরটাই থাকে তাহলে লেফট হ্যান্ড সাইডেও কী থাকবে সেম ভ্যালুটাই থাকবে তাহলে যদি কোনো একটা ম্যাট্রিক্সের দিয়ে তুমি সেটাকে মাল্টিপ্লাই করো তাহলে ওই ভেক্টরটাই আছে তো এই ইয়াটাকে বলা হয় হচ্ছে এই এই রকম যে ভেক্টরটা এই ভেক্টরটাকে বলা হচ্ছে আইজেন ভেক্টর আর এই যে যে ভ্যালুটা ল্যামদা যেটা এটাকে বলা হয় আইজেন ভ্যালু তো এটার প্রপার ডেফিনেশনটা হচ্ছে যদি কোনো যদি কোনো ভেক্টরকে লিনিয়ার ট্রান্সফর্ম করা হয় এবং ট্রান্সফর্ম করার পরে সেটার তার জাস্ট এই কোনো ডিরেকশন চেঞ্জ না হয় তবে ওই ভেক্টরটাকে আইজেন ভেক্টর বলে এবং যে ভ্যালুটা সেটাকে বলা হয় আইজেন ভ্যালু ওকে সো এটাকে আরও ইয়া করলে যদি আমরা বলি দেয়ার এক্সিস্ট অ্যান্ড ভেক্টর ভি ফর হুইচ লিনিয়ার ট্রান্সফর ফর হুইচ লিনিয়ার ট্রান্সফর্ম ইজ ইকুয়াল টু লিনিয়ার স্কেলিং ওকে সো যেটার জন্য লিনিয়ার স্কেলিংটা এবং লিনিয়ার ট্রান্সফরমেশনটা সেম তো এইখানে এ যেটা আছে এটা একটা ট্রান্সফরমেশন ম্যাট্রিক্স এটাকে ভি দ্বারা মাল্টিপ্লাই করলে তাহলে এটা হচ্ছে একটা ট্রান্সফর্ম করতেছ তাহলে এই ভি ভেক্টরটাকে লিনিয়ার ট্রান্সফর্ম করলে আমরা পাচ্ছি একটা লিনিয়ার ভ্যালু ওকে জাস্ট একটা লিনিয়ার ভ্যালু পাচ্ছি সরি লিনিয়ার ভেক্টর পাচ্ছি ওই সেম ভেক্টরটারই একটা জাস্ট মাল্টিপ্লিকেশন বা ভি ল্যামডা দ্বারা সেটাকে মাল্টিপ্লাই হতে পারে আবার কেউ যদি বলো যে এখান থেকে মাল্টিপ্লাই না এটা হচ্ছে সরি মাল্টিপ্লাই হবে এটাকে তোমার নেগেটিভ হলে তাহলে হচ্ছে রিভার্স দিকে হবে তো এইটাই হচ্ছে এখানে পয়েন্টটা যে জাস্ট তার ভ্যালুটা চেঞ্জ হচ্ছে বাট কোনো ডিরেকশন চেঞ্জ হচ্ছে না তো এটাকেই বলা হচ্ছে আইজেন ভেক্টর ওকে সো আইজেন ভেক্টরের ইয়াটা হচ্ছে যে এই আইজেন ভেক্টরগুলোকে তুমি যত প্রকার ট্রান্সফর্মে তুমি অ্যাপ্লাই করো না কেন যত প্রকার লিনিয়ার ট্রান্সফরমেশন না করো না কেন তার কোনো রোটেশন নাই তার কোনো প্রকার রোটেশন নাই ওকে সে যে লাইন আছে এই লাইনই হয় বড় হবে বা ছোটো হবে লাইক তুমি ধরো এইরকম একটা লাইন আছে ছিল এরকম এতটুকু একটা এইরকম একটা ডিরেকশনের একটা লাইন ছিল 
তুমি এটাকে লিনিয়ার ট্রান্সফর্ম করলে সে এটা একটু বড় হয়ে গেল বা সে একটু ছোট হয়ে গেল এটা হবে বাট তার কোনো ডিরেকশনও চেঞ্জ হবে না সাধারণত যেটা লিনিয়ার ট্রান্সফর্ম করলে তার ডিরেকশনটা চেঞ্জ হয়ে যায় তো এটার মধ্যে ডিরেকশন চেঞ্জ হবে না তো ওই জিনিসটা এখানে বলা হলো আইজেন ভেক্টর ওকে তাহলে এটাই গেল আমাদের ফার্স্ট তাহলে এখান থেকে আমরা বলতে পারি ফার্স্ট প্রিন্সিপাল কম্পোনেন্ট হচ্ছে ফার্স্ট আইজেন ভেক্টর প্রথম প্রিন্সিপাল কম্পোনেন্ট হচ্ছে ফার্স্ট আইজেন ভেক্টর মানে কি সবচেয়ে বড় আইজেন ভ্যালু যার জন্য পাবো আর সবচেয়ে বড় আইজেন ভেক্টর যেটা সবচেয়ে বড় আইজেন ভেক্টরটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় ফার্স্ট প্রিন্সিপাল কম্পোনেন্ট তাহলে সেকেন্ড প্রিন্সিপাল কম্পোনেন্ট কেটা হবে তাহলে সেকেন্ড আইজেন ভ্যালু থার্ড এটা হচ্ছে থার্ড ফোর্থ ফিফথ সিক্স যতগুলো দরকার অতগুলো এখানে যাবে এটাই হচ্ছে আমাদের আইজেন ভ্যালু অ্যানালাইসিসের পার্ট ওকে সো এখানে এটা আর আরেকটা জিনিস এখানে বলছিলাম যে সেখানে যেহেতু এক্সিসগুলো হচ্ছে আমাদের অলওয়েজ হচ্ছে তোমার এক্সিসগুলো কি হবে একটা এক্সিস আর একটা এক্সিসের হচ্ছে পারপেন্ডিকুলার হবে এই কারণে হচ্ছে এদের যদি আমরা মাল্টিপ্লাই ইয়া করি ভেক্টর ডট করি তাহলে তার বারটা জিরো পাওয়া যাবে এটা একটা কন্ডিশন হয়ে যায় তাহলে আমাদের স্টেপগুলো কি আমরা স্টেপগুলো একটু দেখি ডেটাগুলো থেকে আমরা কোভিডেন্স ম্যাট্রিক্স বানাবো তাহলে এখানে কোভিডেন্স ম্যাট্রিক্স আর আইডেন্ট ডিকম্পোজিশন করবো তারপরে হচ্ছে টপ কেটা সিলেক্ট করবো যেহেতু আমাদের কে ফিচার দরকার তাহলে টপ কেটা আমরা আইডেন্ট ই করবো তাহলে এটাই হবে আমাদের মিউ সরি ইউ ওকে ওকে সো তাহলে আমার আমাদের একটু দেখে এখান থেকে আইজেন ভ্যালুটা আমরা কীভাবে ক্যালকুলেট করা যায় সো আইজেন ভ্যালুটা তোমাদের জন্য হচ্ছে এসকে লার্ন বা হচ্ছে এসকে লার্ন দিয়ে তোমাদের করা যায় কিন্তু আমাদের এখনের জন্য আমাদের থিওরির জন্য এটা আমাদের একটু করতে হবে তো ওইটা এখানে দেখানো হচ্ছে তো আইজেন ভ্যালুর জন্য এখানে বলা হচ্ছে এখানে এখানে দেখা একটা এটা থেকে আর একটু ট্রান্সফর্ম করে এখানে নেওয়া আসা হয়েছে এ ল্যাম এ মাইনাস ল্যামডাই ইস ইকাল টু জিরো হবে এ ডিটার মেন ভ্যালুটা জিরো হবে তো এখানে যদি কোনো একটা ভেক্টর এ দেওয়া থাকে তাহলে এ মাইনাস ল্যামডাই হচ্ছে জিরো তাহলে তুমি সেখানে এটাকে ল্যামডাই মানে কি একটা আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্স তাকে তুমি সেখানে ল্যামডা দিয়ে গুণ করে দিচ্ছে এটাকে সো তারপর এটাকে বিয়োগ এটাকে বিয়োগ করবো এটা থেকে এটা বিয়োগ করলাম বিয়োগ করলাম মানে হচ্ছে লিনিয়ার বিয়োগ তাহলে জিরো মাইনাস ল্যামডা মানে ল্যাম মাইনাস ল্যামডা ওয়ান মাইনাস ল্যামডা সরি ওয়ান মাইনাস জিরো মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস জিরো তাহলে হচ্ছে মাইনাস টু থাকবে মাইনাস থ্রি মাইনাস ল্যামডা তো এটা হচ্ছে ডিটার মেন বের করতে হবে তাই ডিটার মেনটা বের করলাম হয়ে গেল এখন ডিটার মেন বের করলে তাহলে দুইটা ল্যামডা পেলাম তাহলে এখান থেকে কোনটা সবচেয়ে আমরা এটার মধ্যে বড় কোনটা মাইনাস ওয়ান তাহলে হচ্ছে সবচেয়ে বড় আইজেন ভ্যালুর কোনটা মাইনাস ওয়ান তাহলে বড় আইজেন ভ্যালুর করেসপন্ডিং যে ভেক্টরটা সেটা হবে কি বড় আইজেন ভেক্টর তাহলে এখানে এ মাইনাস ভি ইজ ইকাল টু ল্যামডা মাইনাস ভি এটা আমরা জানি এই যে এখানে সূত্রটা থেকে সো এটার মধ্যে হচ্ছে তাহলে এখানে এটার মধ্যে বসাও এখানে হচ্ছে ভি ওয়ানের মানটা এখানে থাকুক ভি ওয়ানের মানটা থেকে এই ভি ওয়ানের মানটা যেটা আছে এটাকে এখানে বের করো ক্যালকুলেশন করে এখানে বের করে ফেলো সো সো এখানে এই ক্যালকুলেশন আশা করি পারা যাওয়ার কথা বিকজ এখানে ল্যামডা ওয়ানের মান দেওয়া আছে ল্যামডাউনের মানটা তুমি সবচেয়ে বড়টা বের করার জন্য মাইনাস ওয়ান ইউজ করবা তাহলে এখানে মাইনাস ওয়ান ইউজ করা হয়েছে ইন্টু ভি ফিজিক্যাল টু হচ্ছে জিরো হবে আমাদের জানা তো তাহলে এটাকে ভি ওয়ান ভি টু দুটা ভি ওয়ান আর টু থেকে দিয়ে জিরো করলাম এখন দুটা ইকুয়েশন আমরা পাবো দুটা ইকুয়েশনকে সলভ করো সলভ করলে আমরা সেখানে ভি এর মানটা এখানে পেয়ে গেলাম তো এখানে একটু দেখো এখানে হচ্ছে একটা কে দেওয়া হয়েছে এখানে একটা কে দেওয়া হয়েছে তো কে দেওয়ার কারণটা হচ্ছে যে এখানে এই দুটা অ্যাকচুয়ালি এখানে এই দুটা ইকুয়েশনটা থেকে আমাদের ভি ওয়ান ইকাল টু ভি মাইনাস টু পাওয়া গেছে তো এই কারণে হচ্ছে একটা কে দিয়ে আমরা সেখানে যাচ্ছি মাল্টিপ্লাই অ্যাড দিয়ে দিচ্ছি ওকে সো সিমিলারলি হচ্ছে এ টু এম ভি টু এম মানটাও তোমরা বের করতে পারো তো এটাই হচ্ছে আমাদের আইজেন ভ্যালু ক্যালকুলেশনের সো এটা আমাদের লাগবে হচ্ছে পরীক্ষার জন্য তো এখানে হয়তো বা দুইটার জন্য দেওয়া আছে তোমাকে তিনটার জন্য জিজ্ঞেস করতে পারে ওকে সো আমাদের আইজেন ভ্যালু ক্যালকুলেশন গেলো তাহলে হচ্ছে পিসিএ ক্যালকুলেশনের জন্য স্টেপগুলো আমরা দেখি প্রথমে হচ্ছে আমাদের স্টেপগুলোর প্রথম স্টেপটা হচ্ছে নর্মালাইজ করে ফেলতে হবে তো নর্মালাইজ করা আমরা আগের লেকচারে বলে দিছি ফার্স্ট উইকের লেকচারগুলোতে ছিল নর্মালাইজ কীভাবে করতে হবে তো ওটার জন্য তোমাদের জন্য রেস্কো করার জন্য তোমাদের নাম পাই এবং স্কিল আনা সো তোমাকে সবগুলো হার্ড কোডেট করা লাগবে না পাইথনের পাইথনের হচ্ছে দুটো ফুল লাইব্রেরি নাম পাই এবং স্কিল আন এগুলোর মধ্যে সবগুলো এখানে করা আছে এরপর হচ্ছে তোমাকে কোভিডেন্স ম্যাট্রিক্স বের করতে হবে একটু আগে আমরা যেটা দেখলাম এখানে এস এস ম্যাট্রিক্স যেটাই যেখানে বলছিলাম কোভিডেন্স
এবং আইজেন ভেক্টরগুলো তোমাকে দিয়ে দিবে তাহলে তারপরে তুমি আইজেন ভ্যালু পেয়ে গেলা আইজেন ভেক্টরগুলো পেয়ে গেলা এখন তুমি কি করবা তুমি এটাকে শর্ট করে ফেলবা শর্ট করে প্রথম কে আইজেন ভেক্টরগুলোকে চুজ করে ফেলবা কিসের উপর বেস করে ওই আইজেন ভ্যালুর উপর মানে একটু আগে যেটা দেখলাম এখানে দুইটা আসছিল তো দুটার মধ্যে সবচেয়ে বড় হচ্ছে মাইনাস ওয়ান তাই প্রথমে মাইনাস ওয়ান করবো তারপরে মাইনাস টু নিবো মাইনাস থ্রি মাইনাস ফোর মাইনাস ফাইভ এভাবে তারপরে হচ্ছে আমাদের এটা থেকে আমাদের ফিচার ভেক্টরটা বানাতে হবে তো ফিচার ভেক্টরটা কীরকম এটা যদি আমাদের ফিচার ভেক্টর হয় ফিচার ভেক্টরটা আসলে কোনটা ফিচার ভেক্টরটা আসলে আমাদের কি ফিচার ভেক্টরটা কিন্তু আমাদের ইউ ওই যেটা ফিচার ভেক্টরটা কিন্তু আমাদের ওই ইউ ম্যাট্রিক্সটা ওই আগে যেটা আমরা ইউ ম্যাট্রিক্স যেখানে দেখলাম এই যেখানে যেটা ছিল ইউ শুরুতে যেটা ইউ ছিল এই ইউটাই কিন্তু আমাদের ফিচার ম্যাট্রিক্স তো তাহলে ফিচার ম্যাট্রিক্সটা সাজাবা কিভাবে ফিচার ম্যাট্রিক্সটা কিভাবে সাজাবো আমরা ফিচার ম্যাট্রিক্স ইউ ইজিক্যাল টু তাহলে প্রথমে হচ্ছে আমাদের এখানে একটা ম্যাট্রিক্স ম্যাট্রিক্সের মধ্যে প্রথমে যাবে হচ্ছে কি প্রথমে যাবে হচ্ছে এটা এখন ফিচার ম্যাট্রিক্সটা তাহলে প্রথমে যাবে হচ্ছে আমাদের এইরকম একটা ফিচার ম্যাট্রিক্স আমরা পাবো তার প্রথমে শুরুতে আমরা থাকতে হচ্ছে ভি ওয়ান এরপর হচ্ছে ভি টু এরপর হচ্ছে ভি থ্রি এরকমভাবে যতগুলো আছে এখানে কে পর্যন্ত যাবে ভি কে পর্যন্ত এরপর লাস্টে যাবে হচ্ছে ভি কে তো ওয়ান টু থেকে আমাদের এখানে কে পর্যন্ত যতগুলো আছে সেগুলো আসলে আমি নিয়ে আসি তাহলে আমাদের এই যে ইউ যেটা ছিল তো এদের প্রত্যেকটা ডাইমেনশন হচ্ছে ডি তাহলে এখানে ডি করে কেটা চলে আসবে তো এখানে তাহলে এখানে এটা ডাইমেনশন হয়ে যাবে কে ইন্টু ডি ওকে কেটা আছে এবং প্রত্যেকটা হচ্ছে ডি ডাইমেনশন হবে তো এইটা আমাদের হয়ে গেল তো এখন এটা থেকে তুমি যদি এটার সাথে তুমি এক্স ম্যাট্রিক্সটাকে গুণ করো এটার সাথে এক্স ম্যাট্রিক্সটাকে গুণ করো এটার সাথে এক্স ম্যাট্রিক্সটাকে গুণ করো তাহলে হচ্ছে তুমি তোমার নিউ ম্যাট্রিক্স হচ্ছে জেডটা পেয়ে যাবে এটাকে যদি এটার সাথে গুণ করো তাহলে তোমাদের যে টার্গেট জেড ম্যাট্রিক্স ছিল সেই জেড ম্যাট্রিক্সটা পেয়ে যাবে ওকে তো এই তো আমাদের গেল প্রিন্সিপাল কম্পোনেন্ট অ্যানালিসিস এই তো এখানে কিছু লিঙ্ক দেওয়া আছে প্রথমে যেটা বলতেছিল ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লিকেশনের ব্যাপার এটা এখানে এই পিডিএফটার মধ্যে ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লিকেশন নিয়ে সব কিছু বলা আছে এখান থেকে দেখতে পারো ইসি এর জন্য আমি এই দুটা তিনটে ফলো করছি আর ল্যাগ্রেন্স ফর্মুলাটা যদি কেউ জানতে চাও বেটার ভালো মতো তাহলে এটা এখানে ফলো করতে পারো ওকে সো এই তো সো আমরা একটু একটু এখানে এটার মধ্যে একটু দেখি তো এখানে পিসি এর অ্যানালাইসিস এখানে করে দেওয়া আছে পুরোটাই এখানে যেটা যেটা আমরা দেখলাম এখানে লিঙ্কগুলো থেকে এই পয়েন্টটা এখানে এটা সো এখানে এটা কেন হয়েছিল এটা আমরা মনে হয় বলছিলাম যে এখানে যে ডিস্টেন্সগুলো থাকে এখানে অনেক বড় আর এখানে অনেক ছোট তো এখানে এটার কয়েকটি এক্সাম্পল দেখানো হয়েছে এটা হচ্ছে একটা ইমেজ এই ইমেজটার আইজেন ভ্যালুটাকে চেঞ্জ করে দেখো ডিফারেন্ট টাইপের ইমেজ জেনারেট করা যেতে পারে সো তার ওই যে তো আমার মনে হয় এটা তোমরা সবাই মোটামুটি জানো পুতিনের একটা ছবি সবাই দেখার কথা ভাগনি পুতিনের একটা ছবি দেখার কথা যেখানে হচ্ছে তাকে শর্টার ভার্সনে দেখানো হয় আস্তে আস্তে ছোটো করে দেওয়া হয় তো ওইটার একটা অ্যাপ্লি এটা এটা হচ্ছে পিসিআর অ্যাপ্লিকেশন না এটা হচ্ছে তোমার আইজেন ভ্যালুর একটা অ্যাপ্লিকেশন তো যেটা হচ্ছে এক্স এক্সিস বরাবর হচ্ছে তাকে কম্পোজ করে ফেলা হয়েছে সরি ওয়াই এক্সিস বরাবর তাকে কম্পোজ করে কম্পেস্ট করে ফেলা হয়েছে ওকে তো এটাই লিঙ্কের সব কিছু না বুঝলেও চলতে এখান থেকে ফার্স্টে জিনিসগুলো আর এখানে একটা অ্যাপ্লিকেশন বলা আছে অ্যাপ্লিকেশনটা দেখতে পারো তো এখানে এখানে হচ্ছে তোমার এখানে এই ইমেজটা ছিল বল হচ্ছে পাঁচশো বারো ইন্টু পাঁচশো বারো হচ্ছে ইমেজ ছিল সেটাকে কমিয়ে সেখানে দেখো এখানে টোয়েন্টি টোয়েন্টি নাইন মানে টোয়েন্টি নাইন পিক্সেলে নিয়ে আসা হয়েছে তো স্টিল ইট লুকস গুড রাইট তো এরকম তো ওয়ান প্রিন্সিপাল কম্পোনেন্ট আনা আছে কিছু আসে টু টে ফাইভে কিছু আসে নাইনে কিছু আসে এরকমভাবে তো এটা নিয়ে একটু কেয়ারফুল এটা তোমাদের একটি এখানে একটা অ্যাসাইনমেন্ট আসবে এটার উপর প্রিন্সিপাল কম্পোনেন্ট অ্যানালাইসিসের উপরে তোমার একটা অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া হবে ল্যাবের অ্যাসাইনমেন্টটা তোমার ফার্স্ট অ্যাসাইনমেন্টটা পিসি এর উপর হবে সো আই হোপ আমি চেষ্টা করছি যতটুকু বোঝানো যায় সো যে কোশ্চেনগুলো আছে সেগুলো নোট করে রাখো আমরা ক্লাসরুমে এটা লাইভ সেশনে শোনাবো থ্যাংক ইউ এভরি